ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവേയിങ് സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന പാർട്ടാണ് അതിൽ വരുന്ന പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയുടെ ഡെഫിനിഷനും പ്രിൻസിപ്പിൾസും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആക്സസറീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലേ സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിലെ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഓൾ ഓഫ് യു ഫോളോ ദി ക്ലാസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ സർവേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ പ്രോസസ്സാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് അപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവയാണ് ലെവലിങ് സെൻറ്ററിങ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽസ് ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിലെ ആക്സസറീസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്താണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിംഗ് ദ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് അറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി ബോർഡ്സ് സേ എബൌട്ട് വൺ മീറ്റർ ദ ലെഗ്സ് ഓഫ് ട്രൈപോഡ് ഷുഡ് ബി സ്പ്രെഡ് വെൽ അപ്പാർട്ട് ആൻഡ് ഫാമിലി ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉയരത്തിലാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പ്ലോട്ടിൽ ചെയ്തതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയി ഹൈറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ ബിക്കോസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് കൂടാനോ അതുപോലെ തന്നെ കുറയാനോ കുറയുന്നതോ മൂലം നമുക്കൊരു ഈസി ഹാൻഡിലിങ്ങും അതുപോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്നും ഈസി ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ഇവിടെ ട്രിപ്പോർഡിൻ്റെ ലെഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി സോ പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദി സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദി ഷീറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സ്റ്റേഷൻ ഒക്യൂപ്പൈഡ് ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി ഓവർ ദ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻറ്ററിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ യു ഫോർക്ക് ആൻഡ് പ്ലംബോബ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിലാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് യു ഫ്രെയിം ആൻഡ് പ്ലംബോബ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൻറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സെൻറ്ററിംഗ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിനെ ഒരു യു ഫ്രെയിം ആൻഡ് പ്ലംബോബിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൻറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലെവലിംഗ് ദ ടേബിൾ ഓർഡിനറി സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ മേ ബി യൂസ്ഡ് ദ ടേബിൾ ഈസ് ലെവൽഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ദ ലെവൽ ഓൺ ദി ബോർഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ടു ഡയറക്ഷൻസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ബബിൾ സെൻട്രൽ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡിനറി സ്പിരിറ്റ് ലെവൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെവലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണല്ലേ ആദ്യം ലെഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ലെവൽ നമ്മൾ ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഓർഡിനറി സ്പിരിറ്റ് ലെവൽസ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെ
പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ വരുന്ന ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സർവേ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയിലെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസിനെയെല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേഷൻസിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നടന്നത് മൂലം വരുന്ന മിസ്മാച്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെവലിങ്ങിനും സെൻറ്ററിങ്ങിനും ശേഷം പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന സ്റ്റേഷൻസിനെ എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ഓൺ പേപ്പർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രഫ് കോമ്പസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആൻഡ് ദ ടേബിൾ ഈസ് ടേൺഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ എൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സീറോസ് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ ദ ബോഡി ഈസ് ദെൻ ഫിക്സഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ ക്ലാംസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻഅക്യുറേറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ടും ട്രഫ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യം നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിന് എലോങ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ ബോർഡ് ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രഫ് കോമ്പസ് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പസ് എന്നുള്ളത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണല്ലേ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റലിൻ്റെ പ്രസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീഡിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നൽകിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സർവേ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സർവേ സ്റ്റേഷൻ സപ്പോസ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ എ ഓൺ പേപ്പർ എസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ലൈൻ എ ബി ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി എന്നുള്ള ഒരു ലൈന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് സ്റ്റേഷൻ എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എ ബി എന്ന എന്ന രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ദ ടേബിൾ ഈസ് ടേൺഡ് ടിൽ ദിൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ബൈസെക്ട് ദ റേഞ്ചിങ് റോഡ് അറ്റ് എ ദ ബോഡി ഈസ് ദെൻ ക്ലാംബ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ എന്നിട്ട് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ബി എന്ന സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ ബൈസെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ബോർഡിലുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിക്ക് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബിയിലിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ ബൈസെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് മുന്നേ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് 
In the radiation method of plane table surveying, the direction of the object or points to be located are obtained by drawing radial lines along physically edge of alidide after getting the objects or points bisected along the line of sight of the alidide. The horizontal distances are taken then measured and scaled off on corresponding radial lines to mark their positions on the drawing. This is the method that we have in the survey lab section. So, you have an idea of what is the radiation method. In this method, there is an instrument station considered. That instrument station considered is a plot till the main station is central. So, what is the central point? The radial lines are in the fiducial edge. Radial lines are used in the alidide and the main station points are bisected in the line of sight. In the middle of the visual edge, radial lines are used in the instrument station. The main station is used in the main station. We measure the tap in the tap. Jadi itu, ar radial lines ini, semua, untuk corresponding scale le, mark je itu, upload area complete je ino. Ini adalah untuk radiation method yang baru ini. Radiation method le, plane table survey workout je ino, dengan procedure ani udah kau terus lada. First upon, set the plane table at T, level it and transfer the point on the sheet by means of plumbing fork, thus getting point T representing T. Clamp the table. Ini adalah T yang dalam ground ini, station point ini, instrument place ini nanti. Ini tu leveling, centering operation sini nanti. Tapi plane table clamp je yunno. Keep the alidide touching T and side to A. Draw the ray along the fiducial edge of the alidide. Similarly, side different points B, C, D, E and etc. And draw the corresponding rays. A pin may be inserted at T and the alidide may be kept touching the pin while sighting the points. If the alidide is used, T is the point to touch the ground to the ground to the ground to the ground. The visual edge is the radiation line to mark the radiation line. That is the B, C, D, E, any points in the ground to the ground to the ground. Radiation से मार के यूँ measure T A T B T T C T D T E etc in the field and plot their distances to some scale along the corresponding rays, thus getting A B C D E etc. Join if this needed. अत बोले next step ले बारे निरीक्षण दे instrument stationल निन्नला horizontal distance ओके tap use इधे measure चाहिए यूँ आ measure चाहिए इधे distance अल्लाम Oror radiation line silum scale le mark cie ane cie nade. Ene te drawing sheet le la A, B, C, D, E, N, E points ine join cie itu berakyu. Ingin ane radiation metode use ide. Oru plot ine drawing sheet leku berakyu nade. Idu use ide te nama kita inde further calculation sa kacie iam area kanduri kya. Apitre ane oror radiation metode inde complete procedure ane berakyu nade. Ini dalam kita ground ini cahaya itu urik karya ane, apabila orang ko orman down dengan kita dulu, apabila ini tengah kelas ini kita akan rata, next kelas ini, baki dua orang, tiga orang metode ini kita akan diskusikan, okay, thank you.